Hola estimados amigos, amigas, soy Cristian Duque de la página strengthtarex.com y he recibido mucha correspondencia acerca del grande Cristian Lobarede, el toro. Eh, no sabemos mucho de su condición legal, sabemos que fue detenido, procesado y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Chile. Sabemos que el caso tiene que ver con morfina y metadona y la venta ilícita, no solamente la venta, pero la, la posesión ilícita de estas drogas. Eh, muchas personas no se dan cuenta, pero en el culturismo la morfina y la metadona, no tanto la metadona, pero la morfina es muy común. En la, en la década de los 90 se usaba un producto que se llamaba eh, Nubain, N-U-B-A-N-E. Nubain era una forma de heroína que era muy popular entre los mejores culturistas del mundo. Eh, el problema con Nubain, como con, con cualquier opiado, heroína, morfina, codeína, Nubain, es que hay una, un riesgo de adicción. Hay personas que dicen que lo varé de lo usaba por su condición médica, a otras personas lo atribuyen a la adicción que se encontró mucho en el culturismo en los 90 y la, la década pasada. Lo que sí sabemos es que la justicia chilena tiene fichado a Cristian Lovarede y lamentablemente en Chile no se agradece eh, todas las cosas que Lovarede hizo por el país y por el culturismo. En muchos países el culturismo ni siquiera se considera un deporte, se considera una cuestión como un pasatiempo. Pero todos sabemos que el culturismo es un deporte del de año entero, de una vida entera, que involucra dieta, suplementación, entrenamiento. Es un, es un deporte tanto como el fútbol o el baloncesto. El problema es que dentro del culturismo las drogas son más aceptables y no solamente son más aceptables, son hasta requeridas para poder tener cualquier triunfo. Y en otros deportes como el fútbol o el baloncesto hay drogas pero de una manera más eh, discreta y no es tan necesario para el triunfo. Por eso yo creo que muchos gobiernos, muchas personas le tienen eh, un poco de, de desprecio al culturismo. El problema eh, que se presenta con Cristian Lovaredes es que él es una persona que tiene mucha fama, es una persona que es respetado a través del mundo, es una persona que le ha ofrecido a la prensa chilena eh, muchas entrevistas, mucha cobertura eh, y presenta eh, mucha popularidad. Entonces, lo que pasa con la prensa es que ellos quieren tomar este caso, esta persona, este hombre de carne y hueso, y completamente arruinarle la vida y arruinar eh, su nombre, porque encuentran que pueden lograr eh, mucho tráfico, eh, mucha audiencia, pueden vender los productos que eh, patrocinan esos, pro esos programas. Por ejemplo, las noticias tendrán los avisos los que venden los carros, los que venden los pantalones, los que venden los zapatos, todas esas compañías eh, van a pagar más billetes a a, a, a a, al noticiero por poner más noticias que atraiga al público. Entonces, en vez de ayudar a una persona como Cristian Lovarede, que siempre trató de ayudar a la prensa y a la televisión chilena, a la radio, al culturismo, al deporte, lo cagan. Porque como ya no es culturista, como ya no es campeón, lo cagan, lo tiran a mierda. Y lamentablemente eso no es solamente en Chile, se pasa en muchos países. Ahora, ustedes me mandan cartas, hay personas que dicen que yo no entiendo, hay personas que dicen que eh, por sus problemas renales él está usando estas drogas, y es posible que eso sea el caso, es posible. Pero también hay que reconocer que los opiados, los, los productos de opio en el culturismo son muy populares, y que en la década de los 90 y en la década de los 2000, se usaron muchos productos como Nubain, y Nubain en realidad no es nada más que heroína. Nubain es más parecido a heroína que es parecido a morfina, pero eso es el problema. Y es verdad, eh, Cristian Lovarede sí cayó eh, enfermo en los Estados Unidos, y yo no sé si le administraron morfina o no, pero lo que les quiero reiterar es que los opiados son muy populares en el culturismo, y lamentablemente hay personas que caen en la adicción, pero dada todas las cosas que hizo Cristian Lovarede por el deporte, y todo lo que hizo por Chile fue tercero mejor en el mundo. A mí me, yo, a mí me encuentro eh, muy molesto que la justicia chilena, no solamente una vez, pero ya dos veces, le haga esto. Porque supuestamente lo agarraron en una estación del metro y para eso tienen que haber tenido eh, una operación. Esto no es una cuestión de coincidencia que pasaron por esa estación y ahí estaba vendiendo a, 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 a vista de todo el mundo. A este tipo, a Cristian Lovarez, seguramente lo tenían fichado. Seguramente lo estaban mirando hace tiempo, escuchando los, la, las llamadas telefónicas, espiando sobre él, y ahí fue donde lo agarraron. Eh, eso para mí demuestra que Cristian Lavarede está fichado en Chile y nunca lo van a dejar vivir en paz. Eh, la verdad que es muy triste, porque en Chile el crimen está por todas partes. Sé que hay personas que me han 
criticado por decir eso, pero es la realidad. Antiguamente en Chile era Barrio Alto, Barrio Bajo, estaba Macul y Vicuña Maquena y Maipú y qué sé yo, y todo el mundo decía, ah, no voy a ir a la legua, no voy a ir a la, a la, a la vía Francia. Eh, pero ahora está en todas partes. Está tanto en Las Condes como está en Maipú. El crimen está en todas partes. Así que para perseguir a un culturista, eh, si haya roto la ley o no, y respectivamente para tener un culturista fichado y que la policía de investigaciones tenga tantos recursos invertidos en, en, en poder eh, encontrar a este culturista haciendo alguna cosa eh, ilegal, yo encuentro que no solamente es votar los recursos, pero es hacerle daño a la ciudadanía, porque Cristian Lavaredo vende uno, unos, eh, eh, unas porciones de morfina, claro, si, si lo está haciendo eh, no es correcto, pero en realidad yo creo que en tipo de prioridad está mucho debajo de un tipo que sale a violar a las mujeres, o que asesina, o que roba a los ancianos, o, o ese tipo de cosas. Esa es mi posición.